வெல்கம் டு மை சேனல் நம்மளோட சேனலில் சிக்ஸ்த் ரெசிப்பியாக சவுத் இண்டியன் டிஷ் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் உளுந்த வடை அது கூட ஒரு தேங்காய் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் நான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் எடுத்திருக்க இந்த கப்பில் அரை கப் அளவு உளுந்த நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு கருவேப்பில மல்லித்தழை ஒன்றரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு பச்சை மிளகாய் வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அரிசி மாவு எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நல்ல மொறுமொறுப்பாக நமக்கு வடை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அரிசி மாவு சேர்த்தா அதுக்காக அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் நான் அரிசி மாவு சேர்த்தாச்சு அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதையும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து கருவேப்பில மல்லித்தழை முழு மிளகு அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா உங்கள் கையால் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மாவு ரொம்ப திக்காகவோ இல்லாமல் தின்னாவோ இல்லாமல் ஒரு மீடியம் சைஸ் பேட்டராக ரெடி பண்ணுங்கள் நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன்ல இந்த இந்த அளவு பதம் இருக்கணும் அந்த மாவுக்கு அப்போ தான் உளுந்த வடை போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக க்ரன்ச்சியாக சூப்பராக உங்களுக்கு வடை கிடைக்கும் மாவு அரைக்கிறதுல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியும் சேர்த்துறாதீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மியான தண்ணியும் சேர்த்துறாதீங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பை நான் சேர்த்து சேர்த்துட்ருக்கேன் அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் அளவு ரெண்டு தடவை நான் போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலை அப்படின்னா திருப்பி போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க எடுத்தோடனே நிறையா போட்டுறதுங்க அடுத்து வந்து உப்போட அளவை குறைக்க முடியாது அதனால் எப்போவுமே கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பத்தலை அப்படின்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சாச்சு பேன் ஹீட் ஆனதும் அதில் ஆயில் சேர்த்தாச்சு வடை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் சேர்த்தாச்சு ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் உங்ககிட்ட வாழையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஆயில் தடவி நம்ம ஊரில் க போடுற மாதிரி நடுவில் ஹோல் போட்டு வடை சூப்பராக போட்டு எடுத்துருங்க என்கிட்ட வந்து வாழையில் அந்த டைமில் கிடைக்கல அதனால் நான் கையிலே ஹோல் போட்டு வடை வந்து எடுத்துட்டேன் அதனால் ஒரு ஈவன் ஷேப்பாக வரல ரெண்டு சைடும் சேம் கலரில் இருக்கணும் ஒரு சைடு நல்லா பொன்னிறமாகவும் ஒரு சைடு வெள்ளையாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடாதீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு சைடும் ஒரே கலரில் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எப்போவுமே வடை ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இல்லாட்டி வேகமாக கருகிறோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னோடய அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு அந்த ஆவி பறக்கிறத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த ஒரு வடை மட்டும் என்னோடதில் வந்து லைட்டாக கருகிடுச்சு ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம ஊரில் ரைனி சீசன் வேறு அதனால் ஒரு வடை அது கூட சட்னி அது கூட ஒரு மசாலா டீ இல்லாட்டி ஒரு நார்மல் டீ வச்சு இந்த மூணும் சேர்ந்து ஒரு செம காம்போ வேறு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் மழை காலத்தில் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் மீதி இருக்கிற மாவையும் இதே மாதிரி வடை செஞ்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வடை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி எடுத்த பின்னாடி இந்த வடைக்கு தேவையான சட்னி அதை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னென்ன அளவுங்கிறத நான் முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட கிறிஸ்பியான உளுந்த வடை அது கூட சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னியில் தேவையான உப்பு சட்னியை நாம் எப்பயும் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சாச்சு இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷ